اور شاہ راجو نام کے تقریباً حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد میں تین حضرات گزرے ہیں اور ان آپ کے والد ایک حضرت شاہ راجو قطال رحمۃ اللہ علیہ ہیں حضرت سیدنا بندہ نواز گیسود راز رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سعید شاہ راجو قطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار مبارک دولت آباد میں موجود ہے مرضۂ خلائق ہے حضرت سعید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سلسلہ نصب حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ و رضوان سے ملتا ہے اور آپ کا مزار مبارک حیدرآباد میں مصری گنج فتح دروازہ سے باہر کے علاقے میں مصری گنج میں جلوہ افروز ہے انا ان اونیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين تذكر أولياء حيدرباد دكن بزرگان دين أولياء كرام علماء إزام کا تذكر خير اور ان کے حالات زندگی الحمد لله تسلسل کے ساتھ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں آج ہم حیدرآباد دکن کی نہایت معتبر خدا رسیدہ بزرگ شخصیت حضرت سید یوسف حسین شاہ راجو علیہ رحمۃ و رضوان کا تذکرہ پاک کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کے تذکرے کی برکت سے ہمیں ظاہری و باطنی نعمتیں عطا فرمائے خاص طور پر حضرت سعید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سلسلہ نصب حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمۃ و رضوان سے ملتا ہے اور آپ کا مزار مبارک حیدرآباد میں مصری گنج فتح دروازہ سے باہر کے علاقے میں مصری گنج میں جلوہ افروز ہے حضرت سعید شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کا لقب ہے اور شاہ راجو نام کے تقریباً حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد میں تین حضرات گزرے ہیں اور ان آپ کے والد ایک حضرت شاہ راجو قطال رحمۃ اللہ علیہ ہیں حضرت سیدنا بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سعید شاہ راجو قطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مزار مبارک دولت آباد میں موجود ہے مرضۂ خلائق ہے اور آپ کے اولاد امجاد میں حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد کے عظیم المرتبت اولیاء کرام میں پائے جاتے ہیں تو آپ کے برادر خرد آپ کے برادر اور آپ کے بھائی کا نام مبارک بھی حضرت سعید شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو شاہ راجو بیجا پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں اور آپ ہی کی اولاد سے وہ حضرت سعید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا مزار مبارک حیدرآباد میں مصری گنج میں موجود ہے اور بڑی گنبد کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے آج ہم جن بزرگ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ حیدرآباد کے اختاب میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور نہایت پائے کے بزرگ ہیں ظاہری و باطنی کمال رکھتے ہیں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور آپ کا تذکرہ حیدرآباد کے تذکرہ اولیاء پر لکھی گئی متعدد کتابوں میں موجود ہے انہیں میں سے ایک تاریخ گلزار آصفیہ ہے اور محبوب ذلمنن ہے علاوہ اس کے تاریخ اولیاء حیدرآباد ہے آپ کے متعلق گلزار آصفیہ کے مؤلف لکھتے ہیں کہ حضرت حسین شاہ ولی کے چھوٹے بھائی سعید شاہ راجو صاحب بیجا پوری کے نبیرہ زادہ ہیں یعنی حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں 
ایک بات کی وضاحت یہاں یہ بھی ہونی چاہیے کہ عام طور پر لوگ حضرت سعید شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لفظ قطال کا اضافہ کر دیتے ہیں تذکر اولیاء کی کتابیں اگر ہم پڑھیں گے تو یہ بات ہم پر واضح ہوگی کہ سعید شاہ راجو قطال حسین رحمۃ اللہ علیہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں اور حیدرآباد میں جو بزرگ موجود ہیں جن کا مزار مبارک مصر گنج میں بڑی گنبد کے حضرت شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ علیہ قطال کا لقب بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا ہے تو آپ یہ فرماتے ہیں تذکر اولیاء کے مؤلف نصب نامہ اس طرح ہے سعید شاہ راجو صاحب حسینی حیدرآبادی بن سعید شاہ اسد اللہ بن سعید شاہ صفی اللہ بن سعید شاہ راجو صاحب بیجاپوری برادر خورد حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں حضرت سعید شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ بیجاپوری بیجاپور سے حیدرآباد تشریف لائے بعض حضرات لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا عم بزرگوار حضرت سعید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں پر چاند کی گنبد کے نام سے مشہور ہیں تو اپنے چچا کے ساتھ میں یہاں تشریف لائے تھے تو بہرحال حضرت بیجاپور سے یہاں پر تشریف لائے اور ابو الحسن تانا شاہ حیدرآباد کا قطب شاہی دور قطب شاہی کا جو اختتامی بادشاہ ہے جس پر قطب شاہی دور ختم ہوتا ہے وہ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا اور آپ کی توجہ سے اس کی زندگی بہتر سے بہتر بنی اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں ان تفصیلات کو ہم دیگر اور قطب سیرت سے تدکر اولیاء کی کتابوں سے بیان کریں گے چنانچہ اولیاء حیدرآباد کی کے مؤلف لکھتے ہیں کہ حضرت سعید شاہ یوسف حسینی ثانی آپ کا نام ہے اور شاہ راجو آپ کا لقب ہے یہ بزرگ حضرت خواجہ بندہ نواز یسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد سے تھے سلسلہ نصب اس طرح ہے شاہ راجو بن شاہ اسد اللہ بن سعید شاہ صفی اللہ بن شاہ راجو بیجاپوری بن شاہ صفی اللہ بن شاہ اسد اللہ علیہ ورحمۃ ورضوان آپ بیجاپور میں پیدا ہوئے سن شعور کو پہنچے اس کے بعد سلطان عبداللہ قطب شاہ گولکنڈہ کے جو تاجدار تھے ان کے زمانے میں بلدہ حیدرآباد تشریف لائے اور یہاں اپنے چچا حضرت سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر ظاہری وہ روحانی تعلیم کے اعلیٰ مراتی مرادج طے کیے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوئے اور پھر آپ ہی کے دست مبارک پر بیعت کی اور خلافت حاصل کی اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کو حضرت علی رحمۃ و رضوان کا بہت ادب و احترام ملحوظ تھا اور متعدد دیہات و مواضعات جیسے بطور جاگیر حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے نظر بادشاہ نے کی ابو الحسن تانا شاہ بادشاہ کے متعلق بھی تفصیلات ملتی ہیں اس کو ہم عرض کریں گے حضرت سعید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ علوم ظاہری پر بھی کمال رکھتے تھے علوم باطنی پر بھی کمال رکھتے تھے باضابطہ آپ کی تصانیف ہیں اور زبان اردو میں ایک کلام ہے جس کے متعلق اولیاء حیدرآباد کے مؤلف نے یہ لکھا ہے کہ وہ حیدرآباد کے قدیم کتب خانوں میں آپ کا کلام مخطوطے کی شکل میں موجود ہے اور زاد المؤمنین نام کی آپ کی ایک تصنیف ہے جس میں آپ کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ بھی سجادہ نشین صاحب کے جو سجادہ نشین صاحب کے شاہ راجو ثانی کے نام سے مشہور ہے آپ نے اس کا ترجمہ بھی کروایا ہے اور اپنے ادارے سے اس کی طباعت بھی کروائی ہے چنانچہ بزرگوں کے ان کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ کہ آپ نماز اشراق کے بعد سے درس حدیث درس تفسیر درس فقہ بھی دیا کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے مریدین متقدین اور دیگر علماء اکرام بھی آپ سے استفادہ فرمایا کرتے تھے چنانچہ یہ اولیاء اکرام کی ایک خاص شان ہوتی ہے کہ وہ 
علوم باطن سے پہلے علم ظاہر پر کمال و دسترست حاصل کرتے ہیں اور علم ظاہر و باطن دونوں کے دونوں کی نہریں لوگوں کے قلوب میں بہاتے ہیں اور ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں آپ جب حیدرآباد تشریف لائے تو مؤلف محبوب دل منن یہ لکھتے ہیں کہ آپ کا وجود فائز الجود خلائق کے لیے باعث برکت تھا اور حاجت مند کے لیے چشمہ فیض تھا آپ کی خانقاہ میں درویشوں و مریدوں کا مستاق اس شعر کے مستاق تھا وہ یہ ہے کہ ہر کجا چشمہ چشمہ بود شیری مردم و مرغ و مور گرد آئند یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس مجمع کثیر اس طرح رہا کرتا تھا کہ حیوان چرند پرین جیسے اپنے دانے وغیرہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے لوگ بزرگوں کے پاس حضرت شاہ راج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس طریقے سے حاضر ہوتے تھے آپ سب لوگوں کی خبر گیری فرماتے اور درویشوں اور مریدوں کے ساتھ بہت ہمدردی کے ساتھ پیش آتے اور آپ سے بہت سارے خوار قیادات ظاہر ہوئے ہیں ان میں سے دو باتیں خاص طور پر آپ کے ہم گوشے گزار کریں گے ایک تو یہ لکھا جاتا ہے کہ حضرت شاہ راج رحمۃ اللہ علیہ کا باضابطہ ایک باغ تھا آپ کے آستانہ جو آج موجود ہے اس باغ میں آپ ٹہلنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر ہم اقسام کے پھول موجود تھے جو شاخوں کو لگے ہوئے تھے ان پھلوں کے نام بھی تاریخ میں ذکر کیے گئے ہیں کہ آپ پھولوں کو دیکھ پھولوں کو دیکھ رہے تھے اور دیکھا کہ گل مہندی گل عباس کے پھول اور شگوفے جو آپ اپنے دست مبارک میں لیے ہوئے تھے اچانک ابو الحسن تانشاہ جو ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا مگر آپ کے مرید تھے تو وہ آپ کی خدمت میں آئے تو حضرت نے اپنے دست مبارک میں جو پھول تھے وہ اس کے ہتیلی پر مل دیے اور یہ فرمایا کہ اے ابو الحسن آج بادشاہ کے گھر میں اس کی لڑکی کی مہندی کی رسم ہو رہی ہے مہندی کی رسم سے مراد شادیوں کی تیاری مراد ہوتی ہے خیر تو فرمایا کہ مہندی کی رسم ہو رہی ہے چلو ہم تمہارے ہاتھ بھی لال کر دیتے ہیں یعنی اشارتاً حضرت نے پہلے یہ گویا فرما دیا کہ آج ابو الحسن ابو الحسن نہ رہے گا کوئی خادم نہیں رہے گا بلکہ اب ملک دکن کا ایک تاجدار بن جائے گا اور جو آگے چل کر تانا شاہ کے نام سے مشہور ہوگا چنانچہ حضرت نے یہ فرمایا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد میں چند لوگ بادشاہ کی طرف سے حضرت شاہ راج رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ بادشاہ نے آپ سے گزارش کی ہے کہ بادشاہ کا رشتہ جس شخص سے طے پایا تھا ان کے اس کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ وہ عالمگیر اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بعد میں جا کر انہوں نے ایک مقام حاصل کیا تھا نام تھا سید کربلائی تو لکھا جاتا ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے چنانچہ اچانک لڑکی کے نکاح کے لیے کوئی عقل مند اور حسن ظاہر اور علم والی کسی شخصیت کی ضرورت ہے تو حضرت شاہ راج رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد بادشاہ کے لڑکی سے ابو الحسن تانا شاہ کا نکاح ہوا اور چونکہ بادشاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی جس کی وجہ سے بادشاہ کے انتقال کے بعد میں ابو الحسن بادشاہ بن گئے اور تانا شاہ کے نام سے اس وقت سے وہ مشہور ہوئے یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت شاہ راج رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے باغ کے چند پھل لے کر لوگوں میں تقسیم فرما رہے تھے اور ابو الحسن جو آپ کے خادم تھے وہ آئے تو آپ نے ان کو انار عطا فرمایا انار کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا وہ کھاتے رہے کچھ دیر کے بعد حضرت نے دریافت فرمایا کہ ابو الحسن کتنے دانے کھائے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت چودہ دانے کھا سکا ہوں یعنی وہ انار کڑوا تھا اور ابو الحسن کے ادب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کڑوا ہونے کے باوجود بھی اپنے منہ میں چباتے رہے اور حضرت جب تک کہ دریافت نہ فرمائے کھاتے رہے یہ ادب ہوتا ہے بزرگوں کا کہ وہ جب کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور جب تک کہ وہ دریافت نہ کریں اپنے حال کو بیان نہیں کیا جاتا چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ آج چودہ دانے آپ نے کھائے ہیں تو چودہ سال آپ ملک دکن حیدرآباد کی سلطنت کریں گے اور یہاں کے بادشاہ رہیں گے چنانچہ حضرت کی بشارت کے مطابق اور حضرت کے فرمان کے مطابق اور حضرت کے اختیار اختیار کے مطابق 
ابو الحسن تانا شاہ چودہ سال تک ملک دکن کے بادشاہ رہے اور بڑی خوشحالی کے ساتھ آپ کا سلطنت کا معاملہ گزرتا رہا آخر کار ہر ایک حکومت کو زوال ہے ہر ترقی کو زوال ہے اس اعتبار سے سلطان اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ گولکنڈا پر چڑھائی کیے اور اس کے بعد ابو الحسن تانا شاہ کو قید کیا اب اس کی وجوہات کیا تھی یہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ابو الحسن تانا شاہ کی طرف سے ریایہ کی دیکھ بھالی میں توجہ زیادہ نہیں ہو رہی تھی اور ایسے عمارہ وزارہ ان کے موجود تھے کہ جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے تو ہر ایک حکومت کو جب زوال ملتا ہے تو ظلم و زیادتی کی وجہ سے زوال ہو جاتا ہے اور جب تک عدل و انصاف قائم رہتا ہے بادشاہوں اور ان کے شہزادوں کے درمیان میں ایمانداری سلامتی غرابہ پروری ہمدردی کا جذبہ جب تک رہتا ہے سلطنت قائم رہتی ہے تو ابو الحسن تانا شاہ سے تو واقعیتاً ایسی کوئی خطا نہیں ہوئی تھی مگر وہ ذرا اور عمارا چونکہ ان کی نرم دلی کی وجہ سے تانا شاہ کی نرم دلی کی وجہ سے وہ ظالم ہو چکے تھے چنانچہ اس کی ایک تفصیل ہے ہم ایک اور اللہ کے برگزیدہ ولی کا تذکرہ کریں گے ان میں اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ یہ تانا شاہی حکومت کا زوال کیوں ہوا قطب شاہی حکومت کا زوال کیوں ہوا اور اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو گول کنڈا پر چڑھائی کرنے کی حاجت کیوں ہوئی ضرورت کیوں ہوئی ایک بنیادی وجہ ہے وہ لیکن یہاں ایک ظاہری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ قطب شاہ نے عبداللہ قطب شاہ نے اپنی لڑکی کا رشتہ نکاح جس سے کیا تھا سید کربلائی سے تو وہ دل برداشتہ ہو کر نکاح ٹوٹنے کی وجہ سے اورنگ زیب رحمت اللہ علیہ کی سلطنت میں جا ملا اور بڑے جوہر دکھائے تو اس کو ایک اعلیٰ مقام ملا پھر اس کے چال بازیوں کی وجہ سے یہاں پر چڑھائی کا موقع ملا ایک بات تو یہ ہوئی اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ ہے وہ ہم ایک اور بزرگ کے تذکرے میں بیان کریں گے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ مختصر طور پر عرض بھی کر دیتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی پانی پینے کے لیے ایک بولی پر گئے اور وہاں پر پانی نوش فرمانا چاہتے تھے لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک گورنر کی بولی تھی اور اس نے حضرت کو طلب کر کے ماز اللہ انگلی کار دی تو حضرت کے شیخ ان کو دہلی روانہ کیے وہ ایک کرامت ہے اس کو عرض کریں گے ہم انشاءاللہ اور انگزی برحمت اللہ علیہ سے انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس وزیر اور امیر اس طرح غریبوں کے ساتھ برطاؤ کرتے ہیں کہ محض ان کے باغ سے ان کی بولی سے پانی پینے کی بنیاد پر انگلی کار دی جاتی ہے تو یہ ظلم کو دیکھ نہ پا کر حضرت اورنگ زیب رحمت اللہ علیہ دکن کی طرف روانہ رخ ہوئے آپ نے رخ کیا اور قلعہ گولکنڈا پر چڑھائی کی چنانچہ حاضرین حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کی عطا کردہ یہ سلطنت اور حکومت ابو الحسن تانہ شاہ کو ملی اب یہاں دیکھئے کہ بادشاہ کا اعتقاد اپنے شیخ اور اپنے مرشد کے ساتھ میں کتنا بہترین تھا اور کتنا مضبوط اعتقاد تھا افسوس کی بات ہے کہ آج بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالی پر بھی وہ اعتقاد نہیں ہے اتنی کمزور آج ہماری قوم کا اعتقاد ہو چکا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا پختہ اعتقاد اپنے عقابر پر بزرگوں پر رکھنا چاہیے اور اس سے کہیں بڑھ کر خالق کائنات پر یقین اور توقل کا معاملہ ہونا چاہیے اسی کا نام ایمان ہوتا ہے چنانچہ لکھا گیا کہ حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ابو الحسن تانہ شاہ کو قید کر کر جب لے جا رہے تھے اورنگ آباد اور خلد آباد وغیرہ لے جانا چاہتے تھے تو راستے میں جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پر حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کا مزار انور تھا یعنی آپ کے درگاہ شریف کے پاس سے گزر ہوا اس راستے سے گزر ہوا حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک ایک قول کے مطابق ہم یہ بات ابھی تکمیل کریں گے کہ واقعہ کیا ہوا تو حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک ایک قول کے مطابق ایک ہزار بیانوے میں ہوا اور ایک قول کے مطابق ایک ہزار چھیانوے میں ہوا اور ایک ہزار نینانوے ہجری میں عالمگیر بادشاہ نے ابو الحسن تانہ شاہ کو قید کر کے دولت آباد کے قلعے میں روانہ کیا اور ماہ ربیو الثانی گیارہ سو بارہ ہجری میں ابو الحسن تانہ شاہ کا انتقال ہوا تو بہرحال حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کے مزار انور کے پاس سے ان کا گزر ہو رہا تھا 
تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور لوگوں نے بتایا کہ یہ تانا شاہ کے مرشد گرامی ہیں تو حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن تانا شاہ سے پوچھا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے آپ کو حکومت دی تھی یعنی اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے کہ اولیاء کا تصرف کیا ہوتا ہے اور ان کے اختیارات کے متقد تھے اور وہ نہایت صحیح العقیدہ بزرگوں سے اعتقاد رکھنے والے اور مکمل سنی اعتقاد رکھنے والے بادشاہ اور عالم دین تھے سلطان اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے جب پوچھا تو ابو الحسن تانا شاہ نے بڑا پیارا جواب دیا ابو الحسن تانا شاہ نے کہا کہ ہاں سلطنت میرے مرشد گرامی نے مجھے عطا فرمائی جب میرے کاندھوں پر میری گردن میں اتنی قوت تھی اور میرے کاندھوں پر اتنی ط... میں اتنی طاقت تھی کہ میں بادشاہی کا بوجھ اٹھا سکتا تھا تب انہوں نے مجھے عطا کیا اور جب اس بوجھ سے میری گردن ٹوٹنے لگی تو انہوں نے بلطف بلطف و کرم اور مہربانی سے یہ بوجھ سلطنت کا میری گردن سے ہٹا لیا تاکہ اس بوجھ کے تلے کہیں میری گردن نہ مڑ جائے اور مجھے نقصان نہ ہو جائے تو حضرت نے جس تصرف سے سلطنت عطا فرمائی سلطنت کے لینے میں بھی آپ کا تصرف ہے اور میری اس میں رضا ہے میری اس میں مرضی ہے آپ جیسا فیصلہ کرتے ہیں میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں بہرحال حاضرین اعتقاد ایک مومن کا ایسا ہونا چاہیے موجودہ حالات میں ہم دیکھیں گے کہ آج مسلمان ان وباؤں کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں اور پریشانی میں بد اعتقادی ایسی لوگوں پر تاری ہو جاتی ہے کہ اچھے خاصے ہم بھلا اچھے تھے لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا وغیرہ وغیرہ یاد رکھیے کہ ساری کائنات اللہ تبارک تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اس کے منشے اور مرضی کے مطابق سارے معاملہ معاملے اور امور چلتے ہیں بندے کو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ کہنے کا حق ہی نہیں ہے کچھ کہنے کا حق نہیں ہے جیسے کہ ایک مالی کے مکان کتنے بندے ہیں اپنا مکان رکھتے ہیں اپنا اختیار رکھتے ہیں اپنا مال رکھتے ہیں وہ جو چیز چاہے بیچتے ہیں جس کو چاہے بیچ دیتے ہیں ان کے لیے وہ اشیاء جو ہم بیچتے ہیں فروغ کرتے ہیں خریدتے ہیں کیا انہوں نے کبھی مثال کے طور پر مان لیجئے کہ کسی نے کوئی اپنا مکان بنایا اور مالی کے مکان نے اے چند اینٹ ایسے بنائے کہ وہ اپنے ضرورت خانے میں بیت الخلے میں لگائے اور کچھ اینٹ ایسے بنائے کہ اس نے اپنے گھر کے اس کمرے میں لگائے جہاں پر وہ عبادت کرتا ہے جس کو مسجد بیت کہتے ہیں کیا اینٹوں کو یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ اینٹ یہ نہیں کہہ سکتی جس کو بیت الخلے میں لگایا گیا کہ مجھے یہاں کیوں لگایا گیا تو جیسے کہ ایک مالک کے زیر تحت میں اختیار میں بے جان اشیاء ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے منشے اور ارادے کے تحت میں ساری کائنات ساری انسانیت ایسے ہی ہے وہ اس کا اختیار ہے جو چاہے کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کرتا ہے اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر اور بہتر ہی ہوتا ہے ہر ایک قرآن مجید خود کہتا ہے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور علماء اکرام نے یہاں خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں سورہ علم نشرہ میں جیسا کہ آیا ہے کہ فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَى إِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَى یہاں یہ بتایا گیا کہ دو آسانیوں کے درمیان میں ایک تنگی ہے یعنی ہر تنگی سے مصیبت سے اور پریشانی سے پہلے بھی راحت آرام سکون چین ہوتا ہے اور ہر مصیبت اور مشکل کے بعد آرام چین سکون ہوتا ہے تو انسان کو اس کی زندگی میں راحتیں زیادہ اور مشکلات کم دی جاتی ہیں کیونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے اگر یہاں ہم بھوکے پیاسے بھی اگر ہیں مان لیجئے تو اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑ گڑائیں مانگیں اس پروردگار سے خالق کائنات رزق عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے ہمیں غیروں کی طرف للچاتی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اس کی ذات پر یقین رکھیں توکل کریں یقیناً خالق کائنات جس زمانے میں ہم کو راحتیں عطا فرمایا تھا مصیبتوں کے زمانے میں بھی یقین راحتیں عطا فرمائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب سکون راحت چین عطا فرمایا تب تو ہم اپنے مالک اور مولا کو یاد نہیں کیے اور اس کو بھول گئے اور جب مصیبت آ رہی ہے تو اب شکایت کر رہے ہیں آخر کب اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں گے جب نعمتیں عطا فرمایا تھا تو بھول گئے جب مصیبت آئی تو شکایت کر رہے ہیں 
مصیبت اگر آتی ہے تو اس لیے آتی ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے اسے یاد کرے اور یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے بڑھ کر چین سکون انسان کے دل کو اس کی زندگی میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی اور جگہ سے ملنے والا نہیں ہے خیر بہرحال ہم جن حالات سے بھی گزر رہے ہیں ابو الحسن تانا شاہ سے بھی ہم کو ایک نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت شاہ راج الرحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے اور آپ کے الطاف و کرم سے جب بادشاہت ملی تو بھی وہ خوش تھے جب بادشاہت چھین لی گئی تو بھی فیصلہ الہی پر اور اپنے مرشد کے لیے ہوئے اس عہدے پر دونوں پر آپ راضی رہے شکایت نو کے زبان پر نہیں لائی بلکہ یہ کہا کہ میری استطاعت کے مطابق انہوں نے دیا اور میری استطاعت جب کم ہو گئی تو وہ لے لیے یہ کیفیت ہمیں سبق کے طور پر ہمیں ملتی ہے تو ہم مومنین کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور نبی پاک رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد آپ کا ذکر اور آپ کے دربار اقدس میں درود پاک کی کثرت کیا کریں پھر دیکھیے کہ یہ وبائیں اور بلائیں کس طریقے سے ہمارے سروں سے چھٹ جائیں گی پھر موسم بہار آئے گا یقیناً ہماری زندگیوں میں پھر تازہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی راحتیں ملیں گی اور جو مصیبت میں اہل اسلام کو مبتلا کر رہے ہیں وہ خود پریشان رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پریشان نہ رکھے مگر کانٹے راستے میں جب ڈالے جاتے ہیں تو یقیناً وہ پلٹ کر اسی آدمی کو بھی چپ سکتے ہیں بہرحال جو بھی ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی زندگیوں سے نصیحتوں کا سبق لیں بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کے طریقہ کار کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے رضائے الہی کی خاطر پاک زندگی گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہم کو عطا فرمائے ایک آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا حاضرین جامع نظامیہ کی ایک عظیم المرتبت شخصیت علم ظاہر و باطن میں صاحب کمال علوم ظاہر و باطن پر دسترس رکھنے والی شخصیت اور استاذ الاساتذہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت جامع نظامیہ سے فارغ نہیں ہے جن کو ان کے شاگرد یا شاگرد کے شاگرد ہونے کی شرافت اور بزرگی نہ ملی ہو وہ حضرت رئیس المفسرین عالم حقائق و دقائق کاشف رموز و اسرار سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ جو جامع نظامیہ کے شیخ الجامعہ بھی ہیں اور صدر الشیوخ ایک ایسے عہدے پر آپ فائز رہے کہ آپ سے پہلے نظامیہ میں وہ کوئی عہدہ نہیں تھا اور آپ کے بعد بھی اب تک نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہوگا بہرحال ان شاء اللہ تعالی تو حضرت صدر الشیوخ علامہ سعید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے اور ایک زمانہ اس بات پر گواہ ہے میں آخر میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم حضرت کی خدمت میں تعلیم کی غرض سے آپ کے پاس کتابیں لے کر جاتے تھے اور ہمارے صف کے طلبہ وغیرہ بھی موجود تھے بہت سارے لوگوں نے بھی یہ سب یہ بات حضرت کی سماعت کی ہے اپنی زندگی میں حضرت اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد گرامی حضرت صدر شیخ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی حضرت علامہ سعید شاہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ جو شمس العارفین سید الادبا کے لقب سے فیض یاب ہیں فائز ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں حضرت صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کے میلے میرے والد گرامی حضرت علامہ سعید شاہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد حضرت بانی جامع نظامیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ حیدرآباد دکن کی قطبیت حضرت سید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہے یعنی حضرت سید شاہ راجو حسینی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے قطب ہیں اب میں یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ قطب کسی بھی علاقے کا ایک ہوتا ہے اور ان سب پر جو سلطنت رکھتے ہیں وہ قطب الاختاب ہوتے ہیں وہ حضرت غوث اعظم دستگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں قط دنیا میں قطب الاختاب ایک ہی ہیں قطب الاختاب ایک ہی ہیں البتہ قطب کئی پائے جاتے ہیں ان میں بھی جو بڑے اختاب ہوتے ہیں وہ سات ہیں ان کے ماتحت جو اور ہوتے ہیں وہ علاقائی اعتبار سے متفرق اور متعدد ہو سکتے ہیں بہرحال حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن کے قطب ہیں اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے حوالے قطب ارشاد کی ذمہ داری ہے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں 
کہ حضرت محدث سے دکن سیدنا عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرات یوسفین قطب مدار ہیں اور حضرت علامہ سعید ابراہیم عدیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی حکایت حضرت صدر شوق فرما رہے ہیں کہ حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ قطب ارشاد ہے یعنی تحزیل علم اور معارف تصوف وغیرہ کے معاملے حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کے حوالے ہیں اور باقی دنیا کی سلطنت روزی رزق وغیرہ کا معاملہ حضرت یوسفین کے حوالے ہیں بہرحال حضرت نے فرمایا کہ وہاں حضرت کے آستانے پر جا کر فرمایا درس نظامی جو طلبہ پڑھا کرتے تھے کتابیں تفسیر حدیث فیق علم منطق وغیرہ علم کلام یہ ساری کتابیں اگر حضرت کے آستانے پر جا کر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا یہ حضرت صدر شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے چنانچہ حاضرین حضرت کے یہ ارشادات بار بار سننے کے بعد مجھے حقر کے دل میں آیا کہ وہاں پر جا کر ہم پڑھیں گے چنانچہ یہ درس جامع نظامیہ میں طالب علم کے زمانے میں درس کے زمانے میں اکثر بلکہ زیادہ طور پر روزانہ ایک عرصہ ایسا گزرا ہے کہ الحمدللہ نماز اثر کے بعد سے لے کر عشاء تک کبھی مغرب سے عشاء کے درمیان میں حضرت کے آستانے پر حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر ہم حاضری دیتے تھے چونکہ حضرت صدر شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور واقعی یہ بات محسوس کی ہے کہ جو کتاب استاذ کے سمجھانے پر فی الحال اسی وقت درس میں تو سمجھ میں آتی تھی جو مباحث لیکن بعد میں پھر ذہن سے اڑ جاتے تھے اسے حل کرنے میں بڑی دقت ہوتی تھی لیکن وہ مسائل وہ عبارتیں جو عدق ہیں مشکل ہیں حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دے کر وہاں بیٹھ کر جب پڑھتے ہیں تو سارے مسائل حل ہو جاتے اور مشکلات دور ہو جاتے عبارتیں حل ہو جایا کرتی تھی یہ طلبہ نے محسوس کیا ہے اور مجھے آخر کا بھی یہ واقعی احساس ہے ایک بات میں یہ بھی ارز کروں اس سے متعلق کہ علم منطق کی جو کتاب جماعت فاضل میں جامعہ نظامیہ میں مقرر ہے وہ ہے ملہ مبین جو شرح سلم العلوم ہے سلم العلوم کی شرح ملہ مبین یہ بڑی عدق کتاب ہے اور انتہائی مشکل اس کی دو دو سطریں سمجھنا بھی مشکل کام ہے یہ ایسی کتاب ہے حضرت ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عبد القدوس رحمت اللہ علیہ جو جامع نظامیہ کے عظیم سپوت ہے ہر فن مولا ہے ہر فن مولا ہے اور حضرت کا وصال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت فرمائے اعلیٰ درجات عطا فرمائے نہایت تقوی پرہزگاری کا جامع پہنیوی شخصیت ایسی پرہزگار شخصیت دیکھنے میں نہیں آئی ہم سنتے تھے بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں ہم نے حضرت کو دیکھا ہے حضرت مفتی عبد القدوس علیہ الرحمت و رزوان کو دیکھا ہے واقعیتا خلیاء لباس این سنت نبوی کا پیکر اخلاق کردار گفتگو ایسی کہ کبھی بلند آواز سے آپ کو بات کرتے ہوئے کبھی کسی نے سنا نہیں اور جب آپ چلتے تھے دیکھا گیا ہے آپ کو جب آپ پیدل چلتے تھے تو نگاہیں نیچی رہتی تھی این سنت نبوی کے مطابق آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا حتیٰ کہ جو عام طور پر عموماً ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ لوگوں میں اتنا شعور بھی نہیں تھا عوام الناس میں حضرت بازابتہ مسواک کی سنت پر بھی پابندی فرمایا کرتے تھے مسواک کی سنت پر بھی پابندی فرمایا کرتے تھے اور سنت پر عمل آوری کا یہ عالم تھا کہ احادیث شریفہ میں دو وقت کے کھانے کا ذکر ملتا ہے صبح اور شام دو پہر کے کھانے کا ذکر عموماً احادیث پاک میں نہیں ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جو روز مرہ زندگی کے متعلق ہے حضرت مفتی عبد القدوس رحمت اللہ علیہ اس سنت پر بھی عمل فرمایا کرتے تھے آپ دوپہر کا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے بہرحال حاضرین حضرت یہ ملہ مبین پڑھایا کرتے تھے آپ کے تدریس میں ہماری جماعت کے کئی طلبہ ماشاءاللہ شب شریک رہا کرتے تھے مگر اس کے باوجود بھی جب تک حضرت پڑھاتے تب تک مسئلہ سمجھ میں آتا عبارت آسان نظر آتی مفہوم سمجھ میں آتا جب کتاب بن کر دی جاتی تو پھر سب ہواوں میں اڑ جائے کرتی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اکثر حضرت صدر شہر رحمت اللہ علیہ جو فرمایا کرتے تھے شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کے پاس علم کی خیرات بڑھتی ہے وہاں پر کتابیں پڑھنے چاہیے اس پر ہم عمل کرتے تھے چند دن یہ خیال ہوا کہ چلو ملہ مبین حضرت کے پاس جا کر پڑھ لیتے ہیں اور واقعی طور پر ایک ہفتہ ہم نے اس پر عمل کیا الحمدللہ حضرت کی خدمت میں بیٹھتے اور وہاں پر جب متعلق کرتے تو ذہن کے گوشے کھل جاتے عبارت خانی ہو جاتی اور اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا 
وغیرہ لیکن ایک ہفتہ ابھی گزرا نہیں تھا کہ شام میں ہم یہاں پر حضرت کے پاس حضر ہوتے شاہ راجو رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں صبح جب حضرت صدر الشوق رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آپ کے جماعت میں درس کے لیے حاضر ہوتے تھے حصول درس کے لیے تو ایک مرتبہ ایک ہفتے کے بعد تقریباً حضرت نے فرمایا حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ میرے والد فرماتی تھے کہ حضرت شاہ راجو رحمت اللہ علیہ یہاں کے قطب ارشاد ہیں حضرت کے پاس علم کی خیرات بانٹی جاتی ہے جو کتابیں سمجھ میں نہیں آتی بہ آسانی وہ وہاں پر حل ہو جاتی ہیں لیکن وہاں پڑھنا چاہیے لیکن علم منطق کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے عمومی طور پر حضرت نے ایسا فرما دیا جبکہ ہم ایک ہفتے سے اس پر عمل کر رہے تھے اور حضرت سے ہم نے کبھی عرض بھی نہیں کیا تھا صدر الشوق رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم جا رہے ہیں یا پھر ہم وہاں پر پڑھ رہے ہیں ایسے بصیرت اور بسارت کے تاجدار بزرگ ہیں حضرت سعید صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے اعمال پر بھی نظر رکھتے تھے اب نظر کس معنی میں کہ وہ راقب بن کر نہیں ہے بلکہ وہ حال جانتے تھے کہ کس کے دل میں کیا کیفیت آ رہی ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے کیا ارادہ ہو رہا ہے کیا عمل کر رہا ہے حضرت یہ جانتے تھے اور چونکہ زیادہ علم منطق میں زیادہ گہرائی کی طرف اگر توجہ کی جائے تو امکان ہے فلسفے کی طرف پلٹ جائیں پھر فلسفے سے گمراہی کی طرف چلے جائیں تو اس امکان کا صد باپ کرنے کے لیے حضرت نے یہ فرما دیا کہ اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کی جائے نہ پڑھیں حضرت نے یہ نہیں فرمایا مگر جیسی توجہ علوم تفسیر و علوم حدیث پر ہوتی ہے اس طرح کی توجہ اس پر نہ کی جائے حضرت نے یہ ارشاد فرمایا اس سے حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کی قطبیت کا بھی پتہ چلتا ہے ساتھ میں حضرت صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ کا باطنی حال کا بھی علم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت اپنے مریدین پر شاگردوں پر کیسا کمال رکھتے ہیں اور ان پر نظر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم کو عطا فرمائے اللہ